ஆமா பார்வதி எங்க பார்வதி பார்வதி மகாலட்சுமி என்னமா சொல்ற பார்வதி என்ன பார்க்க வந்தாளா ஆமா பாட்டி நேத்து காலையில வீட்டுல பந்த கால் நடும்போது உங்களுக்கு இப்படி அனுப்பிட்டுருச்சுன்னு தகவல் வந்தது பார்வதி உடனே கிளம்பினு சொன்னா நான் தானே அவளை அனுப்பி வச்சேன் ஏ அம்மா பார்வதி இங்க வரவே இல்லையம்மா பாட்டி என்ன சொல்றீங்க பார்வதி இங்க வரவே இல்லையா ஆமாம்மா இங்க வரலம்மா பாட்டி பார்வதி உங்களை பாக்குறதுக்காக தான் நேத்து கிளம்பி வந்தா ஊருக்கு போனதும் எங்களுக்கு போன் பண்ணுவான்னு பார்த்தோம் போன் பண்ணவே இல்ல நாங்க போன் பண்ணாலும் நாட் ரீச்சபிள்னு வருது நீங்க நடானா வரவே இல்லைன்னு சொல்றீங்க எப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றீங்க நேத்து பார்வதி என்ன பார்க்க வந்தான்னு சொல்றீங்க இது வரைக்கும் அவ என்ன பார்க்க வரவே இல்லையேப்பா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குப்பா நீங்க சொல்றது பார்த்தா எங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கு உங்களை பார்க்க வரலன்னா வேற எங்க போயிருப்பா என்ன போய் இப்படி கேட்டா நான் என்னமா பதில் சொல்றது மகா பார்வதி பாட்டிய பார்க்கவே வரலனா அப்ப அவ எங்கதான் போயிருப்பா தெரியல அருவன் எனக்கு எதுவுமே புரியல அப்படி தலையை சுத்துற மாதிரி இருக்கு பாட்டிய பார்க்க போறேன்னு வந்த பார்வதி இங்க வராம வேற எங்க போயிருப்பா அவ போன் வேற நாட் ரீச்சபிள் இருக்கு எங்க போயிருப்பா அதுக்கப்புறம் <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பி தவறி வேற ஏதாவது பஸ்ல ஏறிருப்பா அதுக்கப்புறம் வேற பஸ் பிடிச்சி திரும்பி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அவ்வளவுதான் ஏமா அப்படியே இருந்தாலும் உனக்கு ஒரு போன் பண்ணி தகவல் சொல்லணும் இல்லையா அது கூட இல்லைன்னு சொல்றியேம்மா அது பாட்டி போனு சார்ஜ் போயிருக்கோம் வந்துருவா இப்ப உங்களுக்கு என்ன பார்வதி எங்க இருக்கான்னு தெரியணும் அவ்வளவுதானே இப்பவே நானும் அருவந்தம் போய் பார்வதி எங்க இருக்கான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரும் சரியா சரிம்மா ம் நீங்க உடம்பு பாத்துக்கோங்க கவலைப்படாதீங்க ம் வரே இது பாருமா பாட்டி கொஞ்சம் பாத்துக்கோ சரிங்கக்கா அரவிந்த் என்ன மகா கால் பண்ண சொன்னா போனையே பாத்துட்டு இருக்க அப்ப அர்வன் ஏதோ அன்னோ நம்பர்ல இருந்து மூணு மிஸ்ட் கால் வந்திருக்கு நானும் சைலண்ட் மோட்ல விட்டுட்டு இருக்கேன் கவனிக்கல யாரா இருக்கும் ஒருவேளை பார்வதி நம்பர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆனதால வேற யாராவது நம்பர்ல இருந்து கால் பண்ணிருப்பாளோ நீ ஒரு வாட்டி கால் பண்ணி பாறே டேய் சரகே எங்கடா நான் காலி ஆயி போச்சே டேய் போதே ஏர்லியடா அப்ப நீ தான் போய் வாங்கி வரணும் நான் தான் போணுமா புது நம்பரா இருக்கு மகா பேசுறேன் மகாவா 
ஐயோ நாம கூப்பிடும் போது போன் எடுக்கலே இப்ப போன் எடுத்து பேசுறாங்களே நான் எப்படி அக்காவுக்கு பொறிய வைப்பேன் நான் எத்தனை தடவை போன் பண்ணேன் ஏன் கா எடுக்கல ஹலோ ஹலோ டேய் அவ கை தவுத்துட்டு சாப்பாடு கொடுங்க எஸ்கே பாவாம பாத்துக்குங்க பாத்துக்கறோம் பாத்துக்கறோம் நான் போயிடு சரக்கு சைடிஸ்ல வாங்கிட்டு வந்துறேன் ஹலோ ஹலோ என்னச்சு மகா ஹலோ ஹலோ போன் கட் ஆவலையே அப்புறம் ஏன் கேட்கல திருநெல்வேலியில் வைகாசி வைபவத்தை முன்னிட்டு இன்று இரவு சிவன் கோவிலில் சொல்வேந்தர் திரு சோமசுந்தரம் அவர்களின் கதா காலட்சேபம் நடைபெறும் எனவே ஆங்காங்கே இருக்கும் பக்த கோடிகள் அனைவரும் கதா காலட்சேபத்தில் கலந்து கொண்டு கேட்டு மகிழுமாறு பணிபண்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கோயில் சவுண்ட்ல தான் கேக்கலையா ஹலோ ஹலோ நம்மா நான் வேணும் சொல்லு ஹலோ வணக்கம் சார் நான் மகாலட்சுமி பேசுறேன் நாங்க ரியல் எஸ்டேட் ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்றோம் எங்க திருநெல்வேலியில நல்ல சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் சப்ளை எல்லாமே இருக்கு லோன் கூட நாங்களே பண்ணி தரோம் அத பத்தி சொல்லலாம் தான் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கா சார் ஹே நா லேண்ட் இருக்குது லோன் இருக்குதுனே சும்மா வெட்டி அதுவும் பேசிနေ இருக்காத போன் வைமா என்ன <laughs> 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 நீ சொல்றதெல்லாம் ஆமா அரவிந்த் கண்டிப்பா இதா நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ பார்வதி பார்வதி தான் அடைச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றியா ம் ஒருவேளை அந்த மதன் பார்வதி நம்மள காட்டி கொடுத்துற கூடாதுங்கிறதுக்காக ஏன் கடத்தி வச்சிருக்க கூடாது அப்போ அந்த மதன் தான் ரவுடிகளை வச்சு பார்வதி அடைச்சு வச்சிருக்கான்னு சொல்றியா நடக்குற எல்லாமே குழப்பமா இருக்கு அரவிந்த் முதல்ல நம்ம பார்வதி எங்க இருக்கானே கண்டுபிடிக்கணும் அவ சொல்ற பதில்ல தான் நாம கேக்குற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் வேட கிடைக்கும் அப்போ நாம இனிமே தாமதிக்கவே கூடாது உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தறலாம் ஐயோ வேண்டாம் அரவிந்த் நாம தான் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிருக்கோம்ல பார்வதிய நேர்ல கூட்டிட்டு போய் நிறுத்தி மதன்தா குமார்னு ப்ரூவ் பண்ணனும் அது வரைக்கும் வேற எந்த முடிவுக்கு போனாலும் அது பெரிய பிரச்சனையில தான் போய் நிக்கும் நாம முதல்ல பார்வதி போய் தேடணும் ஆனா பார்வதி எங்க இருக்கா எப்படி இருக்கானே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அத எனக்கு ரொம்ப யோசனையா இருக்கு திருநெல்வேலியில் இன்று இரவு சிவன் கோவிலில் சொல்வேந்தர் திரு சோமசுந்தரம் அவர்களின் கதா காலட்சேபம் நடைபெறும் எனவே ஆங்காங்கே இருக்கும் பக்த கோடிகள் அனைவரும் கதா காலட்சேபத்தில் கலந்து கொண்டு கேட்டு மகிழுமாறு பணிபண்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்போ பார்வதி ஊருக்கே வரல திருநெல்வேலியிலே வச்சு கடத்திருக்காங்க அந்த மைக் சவுண்ட்லயே திருநெல்வேலி தானே கேட்டுச்சு நம்ம பார்வதி அடைச்சு வச்சிருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல ஏதோ ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கு அரவிந்த் சரிமாக்கா ஏதோ ஒரு சிவன் கோவில் இருந்தா அது வச்சு நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அரவிந்த் நீங்க கேட்கலையா அந்த சிவன் கோவில்ல இன்னைக்கு நைட்டு ஏதோ கதா கலாச்சபம் இருக்குன்னு லவுட் ஸ்பீக்கர்ல வந்துச்சுல அது சரிமாக்கா திருநெல்வேலியில எத்தனையோ சிவன் கோவில் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் சிவன் கோயில நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தெரியாது ஆனா நம்ம கண்டுபிடிச்சி தீரணும் ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கும் வாங்க போலாம் வண்டி எடுங்க
ஹலோ சொல்லுடி எங்கடி இருக்க ஆர்டி கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கண்டி ஏண்டி சொல்லியிருந்தா நானும் வந்திருப்பேன்ல இல்லடி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே கிளம்பிவான்னு அவன் சொன்னான் அதனால நானும் அவசரமா கிளம்பி வந்துட்டேன் எப்படி இருக்கா கல்யாண பொண்ணு அது வந்து என்னடி ஸ்ருதி இறங்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடி என்னால் இன்றைக்கி கிளம்பி வர முடியாது வேலை அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் முடிக்கணும் அதனால் மார்னிங் நான் கோயிலுக்கு வந்துடுறேன் டி ஆர்த்திக்கிட்ட சொல்லிவிடு சரியா இல்லைனா அவள் கோச்சிப்பா என்னடி நான் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கேன் நீ எதுவுமே பேசாமல் இருக்க இல்லைடி அது வந்து நான் ஒரு விஷயத்த சொன்னால் நீ தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டல சொல்லுடி என்ன விஷயம் ஆர்த்தியோட கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதான்னு சந்தேகமாக இருக்குடி என்னடி சொல்கிற ஆமாண்டி ஆர்த்திக்கு பார்த்துருக்க மாப்பிள்ள சரியான ஆளே கிடையாது அவன் தப்பான ஆள் தப்பான ஆளையே மாப்பிள்ளையே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி எதை வச்சு சொல்கிற தெரியலடி அவன் ரொம்ப நல்லவனாக நடிச்சு இந்த குடும்பத்தையே அவன் ஏமாத்திட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லடி ஆர்த்தியோட அண்ணி இருக்காங்கல்ல மகாலட்சுமி ஆமாம் அவங்க தங்கச்சி பார்வதின்ற பொண்ண இந்த மாப்பிள்ள மதம் தான் நம்ப வச்சு கெடுத்திருக்கான் ஏ உனக்கு எப்படி தெரியும் இல்லடி அந்த மதனை எங்கள் தெருவில் நானே பார்த்துருக்கேன் பார்வதி வீட்டுக்கு அந்த மதன் வந்து வந்து போவாங்கிறத நானே மகா அக்கா கிட்ட சொல்லிட்டேன் என்னடி சொல்கிற ஆமாண்டி மகா அக்கா வந்து அவங்க தங்கச்சியை கெடுத்தது மதந்தான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் கண்டுபிடிச்சிருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நீ வீட்டில் யார்கிட்டையும் இதை பற்றி சொல்லிடாத ஏ என்னடி இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த சொல்கிற ஆமாண்டி இது எனக்கே ஷாக்காக தான் இருக்குது அதனால் நீ ஒன்று பண்ணு அவங்க எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி நோன்ற முயற்சியில் இருக்காங்க நீ எதுக்கும் இந்த நைட்டு அங்கேயே தங்கிரு சரிடி ஏ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஆ இங்கே பாரு இந்த விஷயத்த யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு மகா அக்கா என்கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கியிருக்காங்க நீ என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுங்கிறதால வந்துட்டு திரும்பி போக வேண்டாங்கிறதுக்காக நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த யார்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்காதடி சரிடி ஓகே பாய்டி பாய் காதலிக்கும் போது நீ என் கூட பழகினதுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயானதுக்கு அப்புறம் நீங்க கூட பழகிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது ஐயோ ஏன் ஏசி இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் எப்பவும் போலதா இருக்கேன் இல்லடா நான் உனக்கு மோதிரத்தை எடுத்து வச்சுட்டு வாடான்னு சொல்லி எவ்வளவு ஆசையா இருந்த தெரியுமா நீ வந்த உடனே என்ன பண்ணிருக்கணும் மூணுமே நல்லா சூப்பரா இருக்கு அதுவும் நீ எனக்கு செலக்ட் பண்ணிருக்கேன்னு என்னை என்கரேஜ் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் ஆகுற மாதிரி என்னை பாராட்டி பேசுவேன் பார்த்தா நீ பாட்டுக்கு வந்த அறகுறையா பேசிட்டு போயிட்ட எனக்கு டோட்டல மூட் அவுட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா சாரி சார் எனக்கு இருந்த டென்ஷன்ல உங்கட்ட சரியா கூட பேச முடியல அத தான் நான் ஏன்னு கேக்குறேன் என்னடா டென்ஷன் உனக்கு சொல்ல என்னடா யோசிக்கற சொல்ல நாளைக்கு விடுஞ்சா நமக்கு கல்யாணம் நீ என் கழுத்துல தாலி கட்ட போற அந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கையோட முதல் தருணம் அந்த தருணத்தை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் நினைச்சு நினைச்சு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அந்த சந்தோஷம் உனக்கு இல்லையா என்னடா பாக்குற இல்ல நம்ம ரெண்டு கல்யாணமுமே நடக்குமா நடக்காதான்னு எனக்கு சந்தேகமாவே இருக்கு எதுக்குள்ள இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்க என்ன கல்யாணம் நடக்காது இசு நம்ம வீட்டு கல்யாணம் ரெண்டும் எந்த தடங்களும் இல்லாம நல்லபடியா நடக்கணும்னு தான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நீ நல்லபடியா நடக்கணும்னு வேண்டிக்கும் 
என்னடா இப்படி எல்லாம் பேசுற கல்யாணத்துல எந்த பிரச்சனையுமே இப்ப வரைக்கும் இல்லையே நல்லதானே போயிட்டு இருக்கு பந்தக்கால் கூட வச்சாச்சே என்னடா பிரச்சனை இல்ல எல்லாரும் சந்தோஷமா தான் இருக்கும் ஆனா நம்மள சுத்தி ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு என்னடா தப்பு நடந்துட்டு இருக்கு தெரியல ஈஸ் என்னால தெளிவா சொல்ல தெரியல ஆனா நம்மள சுத்தி ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த தப்புனால நம்ம ரெண்டு கல்யாணமும் நடக்காம போயிடுமோங்கிற சந்தேகம் மட்டும்தான் என் மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதுதான்டா ஏன்னு கேக்குற யார் மேல தப்பு என்ன தப்பு அதை எனக்கு தெளிவா சொல்ல அதான் சொன்னேனே ஈஸ் நம்மள சுத்தி ஏதோ நடக்குது அது என்னன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல அதான் எனக்கு குழப்பமா இருக்கு நம்ம கல்யாணம் எந்த தடங்களும் இல்லாம நல்லபடியா நடக்கணும்னு நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி நீ வேண்டிக்கும் நான் வரேன் ஈசு என்ன <laughs> 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 சரி பாட்டி எப்படி இருக்காங்க உடம்பெல்லாம் சொரியமா இருக்காங்களா என்ன என்ன நடந்துச்சு இல்ல திடீர்னு ஆமா அத்த பாட்டி வர நிலைமையிலே இல்ல ஐயோ பார்வதி வந்துருவா இல்ல பார்வதி வந்துருவா அத்த நான் கண்டிப்பா பார்வதிய கூட்டிட்டு வந்துருவேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல மகாலட்சுமி நான் இப்போ ஃபோன் பண்ணதே மனசு பாரமாக இருக்குடி உங்ககிட்ட சொன்னால் கொஞ்சம் லேஸ் ஆகும்னு தாண்டி ஃபோனை பண்ண அம்மா கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்குமாம்மா அந்த போட்டோ கிழிஞ்சது அவளுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு வருத்தமா போயிடுச்சு அம்மா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கவலைப்படாதீங்க கடவுள் யாருக்கு யாருன்னு ஏற்கனவே நிர்ணயிச்சுதான் வச்சிருப்பாரு அதுபடிதான் எல்லாமே நடக்கும் இது பாருங்க அத்த ஒருத்தரை <laughs> சரிங்க அத்த பாத்தியாமக்கா அம்மாவும் எவ்வளவு எதிர்பார்ப்போட இருக்காங்க அம்மா நீ எப்படி கோயில கண்டுபிடிக்க போற எனக்கு அந்த கோயில கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு நீங்க வாங்க போலாம் போலாம் 